خصوصی تربیتی پروگرام کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کے لیے تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب دن خواجہ کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی فارغ التحصیل ہونے والے نوجوان افسران پولیس آفیسرس ٹرینرس فیکلٹی ممبرس آنرنبل فیڈرل منسٹرس ایکسلنسیز مہمان نے گرامی اور اس بیچ کے جو انتہائی ہنرمند نوجوان پولیس آفیسرز جن کی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کا یہ شاندار ایک موقع ہے ان کے والدین آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں انتہائی عمدہ لیکن سادہ تقریب کے انعقاد پر اور میں سب سے پہلے جناب کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی خواجہ صاحب کو اور دیگر پاکستان کے اعلیٰ اور بڑے تجربہ کار پولیس آفیسرس اور اس اکیڈمی کے جو منتظمین ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ارکریزی سے اور محنت سے آپ نے ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہاں پر اس ٹریننگ پروگرام سے آپ نے بہت اعلیٰ طریقے سے ان کو گزارا اور تمام جو اہم شعبے ہیں جن میں کسی بھی ایک پولیس آفیسر کو مہارت ہونی چاہیے چاہے وہ آپ کے کرمنل سائیڈ ہے چاہے وہ ایکڈیمک سائیڈ ہے چاہے وہ فرنسک ہے لیگل سائیڈ ہے ان تمام معاملات میں آپ نے ایک بڑے اعلیٰ طریقے سے ان کو آپ نے ٹریننگ مہیا کی ہے اور اس کے لیے آج جن بچوں اور بچیوں کو جو انعامات تقسیم ہوئے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو میرٹ کے اوپر یہ انعامات دیے گئے ہیں اور ہماری وہ قوم کی بیٹی جن کو اوور آل جو پرفارمنس پر پرفارمنس اوارڈ ہے میں اس بیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام ان بچوں کو جو سامنے سینہ تانے کھڑے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والدین کی تربیت انہوں نے جس انتہائی اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کی اور اپنے رزق حلال سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کے اس اکیڈمی کے جو استاد ہیں ٹرینرز ہیں انہوں نے جس طرح مختلف فیکلٹیز میں آپ کو ٹریننگ دی ہے میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان بھر سے آئے ہوئے یہ بچے اور بچی ہیں اور ساتھ قوم کی بیٹیاں اس دستے میں شامل ہیں اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ کس طرح قوم کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور 
پاکستان کی ترقی خوشحالی لا این آڈر یا بینکنگ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں ہماری قوم کی بیٹیاں بہت ہی دلچسپی سے کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان ان تمام تر مشکلات کے باوجود انشاءاللہ ضرور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اے ڈی خواجہ صاحب ایک بڑے مانے ہوئے ایک بڑے ایک پروفیشنل آنسٹ پولیس آفیسر ہیں یہاں پر اور بھی پولیس آفیسر تشریف فرمائے ہیں وہ سب اپنے اپنے جگہ بڑے ایکسپیرینس پولیس آفیسرز ہیں اور انہوں نے زندگی کے اس دور میں ہر جگہ انہوں نے فرض شنازی کے مظاہرے انہوں نے کیے ہیں اور فرض کی ادائیگی میں آپ میں سے بے شمار پولیس آفیسر سپاہی غازی ہیں اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے اور آرڈنری لا این آرڈر سٹویشن میں آپ نے عام شہری کو ماں کو بچوں کو تاجروں کو ڈاکٹرز کو بیوہ کو یتیم کو آپ نے دہشت گردوں چوروں اور ڈکیتوں سے بچانے کے لیے کاتلوں سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی آپ نے قربان کر دی اور پاکستان کے عوام کو امن نصیب کیا اور اس کے لیے آپ نے اپنے خون کی قربانی دی یہ قربانی آپ کی رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما کیا باقی لا انفورسنگ ایجنس کے ساتھ مل کر آپ نے جس شاندار طریقے سے آپ نے آگے بڑھ کر دہشت گردوں کا آپ نے مقابلہ کیا تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی انشاءاللہ اور اسی طریقے سے میں آج یہاں پر جناب ایڈی خواہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ ایک پروفیشنل طریقے سے اس اکیڈمی کو آپ چلا رہے ہیں یا لانگ کورسز یا شارٹ کورسز آپ کرا رہے ہیں اسی طریقے سے جو باقی لوازمات ہیں کسی بھی دنیا کی بہترین ایک پولیس اکیڈمی ٹریننگ اکیڈمی کے وہ لوازمات ہر صورت پورے ہونے چاہیں گے اور یہاں I'm not going to speak for myself rather I would like to highlight certain areas where you are very well aware or these officers and trainers are extremely well aware کہ آپ کی اس اسلام آباد کی اس ٹریننگ میں ضرور بطور انکسٹریشن آپ کی شاندار آپ کے پاس فرنزک لیب کا انتظام ہونا چاہیے جو پورے پاکستان کے لیے فرنزک لیب کا وہ کام دے آپ کے پاس بہترین آپ کے پاس باقی گیجٹریز ہونے چاہیے جو پورے پاکستان کے لیے وہ اس کا وہ انتظام کرے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ جو اسلام آباد میں ہونا چاہیے رول موڈل فور کے پی فور سندھ فار دا پروونس آف بلوچستان فار دا پروونس آف پنجاب اینڈ دین نارتھن ایریاز آزاد کشمیر یہ ہوں وہ جو لوازمات اور بنیادی اسینچل ریکوائرمنٹس جس کے لیے میں جناب کمانڈر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ان پروگرامس کو آگے لے کے آئیں مثال کے طور پر ایز اے سیڈ ارلیئر آن آئی ڈوٹ لائک ٹو اسپیک فار مائی سیلف بٹ ایز لک وڈ ہیو اٹ آئی واز الحمد للہ ایٹ دیٹ ٹائم سرونگ ایز اے سرونٹ آف پنجاب تو پاکستان کی بہترین کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بنایا گیا اس کا سہرا جاتا ہے یقیناً اس زمانے کے پولیس کے آئی جی کو اس زمانے کے جو باقی جو ادارے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں خزانہ ہے پلاننگ ہے چیف سیکرٹری ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ رائے طاہر صاحب کو جنہوں نے سی ٹی ڈی کو بڑے دل و جان سے بنایا اور آج سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کا اٹس اے رول ماڈل آل اوور دا کنٹری ناٹ اوور آل اوور دا کنٹری انٹرنیشنلی اسی طریقے سے پنجاب فرینزک کا سائنس ایجنسی ہے یہ مجھے اٹ از ان مائی پرسنل نالج کہ آپ کو وہاں سے برطانیہ سے 
آپ کو اسکاٹ لینڈ سے اور دوسرے ممالک سے کیسز آتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اس کے بارے میں اپنی تحقیقاتی رپورٹس دیجئے یہ ہیں وہ بنیادی ریکوائرمنٹس جو ان بچوں اور بچیوں کے لیے اور آنے والے بیچز کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیکرٹری انٹیریئر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنا کے لائیں آئی نو کہ ہمارے پاس بڑے محدود وسائل ہیں اور فنانس منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں دن رات وہ اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کس طرہ فلٹس کے ہم نے فنڈ مہیا کرنے کس طرح ہم نے ورلڈ بینک سے ڈیل کرنا ہے کس طرح ملٹی لیٹرل سے ڈیل کرنا ہے بڑے وہ دن رات بچارے اپنے محنت کر رہے ہیں اور کہ وزراء کی طرح آپ یہاں پر وزراء صاحب بھی تشریف فرما ہے شاہین بکٹی بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ موجود ہیں اور باقاعدہ باہر کے ہمارے دوست ممالک کے یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپلومیٹس اور آفیسرز بیٹھے ہیں آئی ویلکم آل آف یو گریٹ ڈے فور یو ٹو اٹینڈ دس ونڈرفل سیرمنی آف دس پاسنگ آؤٹ پریڈ اینڈ لوک ایٹ دیز ونڈرفل بوائز اینڈ گرلس ڈاٹرز آف آف دس کنٹری ور ڈوئنگ اے گریٹ جاب بائی دا گریس آف گاڈ ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو آرڈنری سٹیزن ان دس کنٹری اینڈ تھینک یو فار آل یور سپورٹ آئی نو آل آف یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب ٹو سپورٹ پاکستان تو میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں آپ لے کے آئیں ان شاء اللہ چاہے وہ فلڈس کو ہم کئی سو ارب دے رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو فلڈ کے تین کروڑ تیس لاکھ جو متاثرین لوگ ہیں ان کو خیمے شمالی پاکستان میں بہت سردی پڑ رہی ہے ونٹر ہم نے ان کو ٹینٹس دینے ہیں خوراک دے رہے ہیں پانی یہ ضروری ہے لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ ہمارے یہ بچوں کو ماڈرن گیجٹریز اور ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شعبے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے اب اگر یہ اچھی بات نہیں کہ کسی صوبے کا کوئی ایشو ہے تو وہ لاہور جائے کیوں لاہور جائے اس کو اسلام آباد آنا چاہیے یہ فیڈریشن ہے فیڈریشن جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے اور یہاں پر وہ سارے منصوبے آپریشن ہوں تاکہ پورا پاکستان فخر کے ساتھ یہ کہہ کہ ہم وفاق آئے ہیں ہم ہمیں لاہور نہیں جانا پڑ رہا ہمیں فلاں جگہ نہیں جانا پڑ رہا ان کو یہاں آنا چاہیے کیونکہ یہ وفاق کی علامت ہے اس کے لیے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ پلانس بنائیں اور انشاءاللہ جتنے بھی پیسے ہیں منسٹر فنانس انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو بڑے کنسرن آج کل فنڈز کے حوالے سے لیکن کوئی فکر کی بات نہیں وہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دیا ہے کہ بڑی ہمت سے انہوں نے روپے کی قدر کو بھی کنٹرول کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ مزید کنٹرول ہوگا میں کیا یہ رہا ہوں کہ اس کے لیے فنڈز ول ناٹ بین ایشو اینڈ آئی جی صاحب اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ود می دیٹ ریسورسز بیٹ فنینشیل ریسورسز اور ادر ریسورسز آلویز فالو ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ اینڈ ویژن اینڈ اٹ از ناٹ دی ادر وے راؤنڈ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اگر ویژن نہ ہو امانت اور دیانت نہ ہو کمٹمنٹ نہ ہو تو پھر سونا بھی ریت بن جاتا ہے اور اگر کمٹمنٹ ویژن امانت اور دیانت اور لگن ہو تو ریت جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے جس طرح آپ دبئی کو دیکھتے ہیں سو پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دی ہیں قدرتی وسائل دی ہیں نعمتی یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں عطا کی ہیں جو کہ اپنی سر دھڑ لگا کر اپنے ان کی ان کی حفاظت کرتی ہیں دہشت گردوں کا انہوں نے خاتمہ کیا انہوں نے ہزاروں جانے ان کی انہوں نے پیش کر دی قوم کی خاطر تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اپنا فیڈرل پولیس کی اور صوبوں کی پولیس کی تعریف کی جائے کم ہے میرے ساتھ مہربانی کر کے پاکستان پولیس اور صوبوں کی پولیس کے لیے پرزور تعلیم آپ لگائیں تو تب جا کر یہ بات حق حق ادا ہوگا ان شاء اللہ میں آخری دو باتیں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ہم سب کا سانجا ملک ہے ہم نے اس ملک کو اگر میں یا میرے ساتھی یا دوسرے جو ہمارے جو سیاست دان ہیں ہم نے وہ کام نہ کیے تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود ہم نے اپنا حق ادا نہ کیا تو آندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی لہٰذا اس کی بنیادی شرط ابھی میں ہو کے آیا ہوں سعودی عرب سے اور میں آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں یہ کوئی کیونکہ اٹس ناٹ اے سیکرٹ 
इट शुड बी शेयर विद द नेशन कॉम को पता होना चाहिए और विदाउट गोइंग टू एनी काइंड ऑफ पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अब बताइए मुझे ए, मैं आपसे मेरे बच्चे खड़े हैं वो सवाल पूछते हैं कि जनाब ये पचहत्तर साल बाद कायद का पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और वो छोटे छोटे ममालिक वो बिल्कुल पिद्दी पिद्दी ममालिक हमसे कहीं आगे निकल गए तो ये ये लम्हा है लम्हा फिक्रिया इट्स अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि हमें अल्लाह ताला ने तमाम नमतें अता करने के बावजूद हम पचहत्तर साल बाद हम उसी दायरे में हम हम घूम रहे हैं और वो कौमें हमसे कहीं आगे निकल गई मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूँ सुनने बात बड़ी गौर से चंद दिन पहले सऊदी अरब से सऊदी डेवलपमेंट फंड एस डी एफ एस डी एफ सऊदी डेवलपमेंट फंड का डेलीगेशन आया अभी सुन ले बात मुझे तफसील का इलम नहीं था वो बैठे मेरे साथ उन्होंने और मेरी टीम साथ बैठी थी उन्होंने पलंदा खोल दिया कि वज़ी अजम ये मनसूबा आठ साल पहले हमने छः साल पहले दिया था ये मनसूबा पाँच साल पहले दिया था ये मनसूबा और यकीन करें कि उन मनसूबों में बतौर हस्पताल तोहफे में पाकिस्तान को दिया गया था ग्रांट और वो ग्रांट एक ग्रांट मुझे याद है एंड एज एट आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू गोइंग टू एनी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड वी मस्ट डील इट एंड टॉक अबाउट इट मोस्ट सीरियसली एंड सिंसेयरली उन्होंने कहा वो दो हजार सत्रह में या पता नहीं सोलह में कब जब वो आए चार एक हफ्ता पहले तो यानी उसके ऊपर जू तक नहीं देंगी थी अब मेरी हमारी हुकूमत को भी आए अब छः महीने हो गए अब छः साल ग्रांट हस्पताल बनना था ग्रांट का मतलब है कि यानी अपने एक तोहफा सऊदी अरब से एक तोहफा ये लें और हस्पताल बनाएं और यानी वो कर्जा भी नहीं था और फिर सॉफ्ट लोन्स यानी सॉफ्ट लोन से मुराद है कि बहुत ही नरम शराइ के ऊपर बाकी मनसूबे थे आप यकीन करें कि वो बिल्कुल अपना वो फाइलें वो प्रपोजल्स सऊदी अरब से वो बिल्कुल अपना अलमारी में पड़े थे और किसी को उसका एहसास नहीं था अब ये कि जी हमें नैब से डर था या फिलहाल था डैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन डैट इज़ नॉट कॉमे इस तरह नहीं बनती नैब से बिल्कुल मैं मानता हूँ उनके जरूर होंगे जायज़ उनके माम भाई आपने अगर शफाफ तरीके से एक आपने जो आपको तोहफा मिला अरबों रुपये का सऊदी अरब से कि जनाब ये लगाएं हस्पताल हम बना के दे रहे हैं किंग अब्दुल अजीज हस्पताल तो वो हम एक यानी तो दूर की बात है प्रोसीजर भी हम मुकम्मल ना कर सके अब ये अगली बात सुने एंड माई वंडरफुल बॉयज एंड सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस ग्रेट नेशन आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि फिर क्या हुआ मैंने मीटिंग में जो मेरी टीम थी मैंने uh, एक अच्छे तरीके से उनको उनको सेंसटाइज किया कि जो बहुत इंतहाई एम्बेसिंग बात है शर्म आ रही है मैंने सऊदी uh, जो डेलीगेशन से अपनी टीम के सामने माफ़ी मांगी कि जनाब मैं माजा चाहता हूँ ये कई साल के मनसूबे पड़े हुए हैं मुझे आप मौका दें तो मैं इसको मैंने दो दिन लिए उनसे और उनको कह, कहा कि आप यहाँ पर आप आप रुक जाए उनके यहाँ रुक जाते हैं वो रुके दो दिनों बाद अब ये सुनने दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज सम ऑफ यू आर वेरी एक्सपीरियंस रिटायर्ड पीपल सम ऑफ यू आर इन सर्विस सम ऑफ यू आर पेरेंट्स ऑफ दीज वंडरफुल सन्स एंड डॉटर्स एंड सम ऑफ यू आर डिप्लोमैट्स and some of you are uh, journalist and of course from other professions of of life and this is very important for us to understand maine 48 ghante diye apne team ko ki 48 ghante mein aap wapas aaye maine 48 ghante baad wo aaye har cheez mukammal apna permission hai har cheez sanctions har cheez leke aaye ki jana bhi ho gaya ab bataiye mere naujawan beto aur betiyo aur mere intahai qabil e tarah mehmano ne grami buzurgo bhaiyo और मेरी बहनों ऑफिसर्स मुझे बताइए कि कई साल का वो जो एक पलंदा था और वो उसके ऊपर गर्दा रूत था 48 घंटे में तमाम प्रोसीजर सेंक्शन हो गई मगर पाँच छः साल वो उसके ऊपर गर्द पड़ी रही उसके ऊपर उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया तो बाकी ममालिक क्या कहते होंगे सऊदी अरब क्या कहता होगा कि हमने इनको ग्रांट दिया इनको तोहफा दिया है अपना मैं तो तोहफा कहता हूँ लेकिन पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं मुफ्त का पैसा कि इनको दिया उसको इस्तेमाल नहीं कर सके तो मैंने पर अपनी टीम को कहा मैंने पर उनको ऑब्वियसली इट इज अट्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिक एंड कैरेट 
تو پھر اس دن جب انہوں نے ایک ایک منصوبہ کہا جو یہ بھی سب منظور ہو گئی میں نے پھر تالیاں ان کی کلیپنگ کروائی ان کو حوصلہ دیا کہ یہ ہے وہ طریقہ آگے بڑھنے کا قوموں کو مشکلات سے نکال لیں کہ یہی طریقہ ہے کہ اب آپ اڑتالیس گھنٹے میں وہ تمام وہ جو پروسیجرز تھے جو کہ آرڈنیرلی اس میں چھ مہینے یہ سال لگ سکتا تھا یہاں پر تو ایک تاخیر تھی چھ چھ سال کی جس کا تو کوئی جواز نہیں تھا لیکن عام طور پر بھی جو افسر شاہی ہے وہ پانچ چھ مہینے تو کہیں نہیں گئے سال تو ایک, 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 ایک روٹین کا معاملہ ہے تو اس معاملے ان تمام منصوبوں کو وہ اڑتالیس گھنٹے میں کر کے لیا ہے میں نے کہا کہ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ان کو میں نے اسٹینڈنگ اویشن دلوایا ان کا شکریہ ادا کیا سعودی ٹیم بے حد متاثر ہوئی اب میں سعودی عرب گیا تو وہاں پر جو ان کے ولی عہد ہیں جناب کراؤن پرنس اب وہ پرائم منسٹر بھی ہیں ماشاء اللہ محمد بن سلمان وہاں پھر بات ہوئی ہے احتاق ڈار صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے اور دوسرے ساتھی تھے پھر میں نے کہا کہ یہ میں آپ کا وفد آیا تھا میں پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ تحفے دیے اپنا سافٹ لون دیے گرانٹس دیں اور یہ کئی سال سے یہ پا... اور کیا ہسپتال بنتا تو کس کا فائدہ تھا پاکستان کی قوم کی بچیوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں کا فائدہ تھا جہاں پر ان کو ایک مفت ہسپتال بن جاتا اسی طرح اور دوسرے ادارے یونیورسٹی تھی اس طرح کے اور ادارے اربوں روپئے تو میں نے ان کو آ... ان کو معذرت کی ان سے کہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن ان آئندہ اس طرح وہ بڑے انہوں مسکرائے انہوں کے نہیں آپ میرے بھائی ہیں پاکستان کے عوام اور سعودی عرب عوام ایک رشتے میں جوڑ جڑے ہوئے ہیں ہمارے وی آر لائک ون فیملی اور میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں ان کے لفظ تھے کوٹ ان کوٹ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں آپ منصوبے بنائیں اس کی فیسلٹی بنائیں تو میں انشاءاللہ شاء کروں گا اس میں آئل ریفائنری ہے جو کہ نو دس ارب ڈالر کی ہے وہ اب تشریف لانے والے ہیں پاکستان ان میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے تائیں ان کا بھرپور استقبال کریں کیونکہ وہ ایسا وہ مہمان ہیں جو کہ ایک انتہائی برادر ملک ان کا تعلق ہے پاکستان کی خوشحالی ان کی اپنی ان کی خوشی ہے اور پاکستان کے لیے عوام کے لیے وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے یہی وہی منصوبہ ہے آئل ریفائنری کا جو آج سے دو ہزار انیس میں وہ لے کے آئے خود یہی ہمارے جو فرما رواں ہیں کراؤن پرنس پاکستان اس کے بعد میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھی کچھ نہ ہوا اور انہوں نے بدل ہو گئے باقی ممالکوں ممالک میں جا کے انہوں نے بڑی سرمایہ کاری کی اب بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اب بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آئے ہیں اب انشاءاللہ آئل ریفائنری کا بھی ہوگا جو دس بارہ ارب ڈالر کا ہے جو شمسی توانائی سے بننے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا ہوں اب چین جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں جا کے ان کی ہم ان کو درخواست دیں گے چین بھی ہمارا ایک بہت پائیدار دوست ہے سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے اور ہر موقع کے اوپر پچہتر سال جنگ ہو یا امن سیلاب ہو یا زلزلہ سعودی عرب پاکستان سے کھڑا رہا اس طرح چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ بھی پاکستان کے جو برطانیہ ہے بڑا اب امریکہ سے ہمیں تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی اب اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں کیونکہ ہمیں اس دنیا میں بسنا ہے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس وقت کشکول لے کے جاتے ہیں اور ہم خام خواہ جا کے اپنا آ بیل مجھے مار یہ کہاں کی پاکستانیت ہے یہ کہاں کی سیاست ہے یہ کہاں کی خدمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے جو غلطیوں سے ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اب دیکھیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش ہم سے دیکھیں کہ آپ میں یہ بات بڑے محتاط انداز میں کر رہا ہوں کہ اس وقت سوچے تھی کہ یہ بوجھ ہے اس کو اتارو وہ غلط سوچ تھی کسی صورت بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے لمبی داستان ہے کیا یہ رہا ہوں آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس پاکستان سے زیادہ ہے اور ہماری پیچھے ہمیں ان کو فرانس منصوبہ رات دن یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹریڈ ڈیفیسٹ کس طرح بیلنس آف ہوگا ہمارے جو فزیکل جو گیپس ہیں وہ کس طرح پورے ہوں گے یہ کوئی کمی نہیں ہے کاش کہ ہمیں کسی کے پاس جا کے مانگنا نہ پڑتا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت دی ہے جس سے کہ ہم اگر پوری طرح ہم کوشش کر کے فائدہ اٹھاتے تو پچہتر سال میں وی وڈ ہیو بین دا موسٹ گوئنگ کنٹری ان دا ورلڈ پاکستان کا جھنڈا الحمد نہ صرف عالم اسلام میں دنیا میں وہ بلند ہوتا لیکن باتوں سے نہیں مرثیوں سے نہیں نعروں سے نہیں تقریروں سے نہیں عمل سے عمل سے عمل کے علاوہ کچھ نہیں وہ کیا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے 
جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اب اگر نوری ناری کا معاملہ ہوتا تو پھر وہ قومیں جو کہ اپنا مسلمان نہیں وہ ہم سے آگے کس طرح نکل گئیں خدا تعالیٰ محنت کا عجر دیتا ہے یہ اس کا اصول ہے اس کا حکم ہے وہ چاہے تو اپنا بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکے اس کی قدرت ہے وہ مالک ہے خالق ہے مگر عام زندگی میں تو اس کا یہ اصول نہیں ہے عام زندگی میں اس کا اصول صرف ایک ہے کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو تو تمہیں میں اپنا منزل دوں گا یہ اللہ کا حکم ہے ہمت اور امانت اور دیانت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈولیاں وغیرہ کا حالی بھی کچھ نہیں بگڑیا وہ صاف کر کے اٹھا لیں یہ بڑی مشہور کہاوت ہے ابھی بھی وقت بہت ضائع ہو گیا بٹ اسٹل وی کین کمپنسیٹ فار دا لاسز آف دا پاسٹ اینڈ موو فارورڈ ود گریٹ اسپیڈ پرووائڈ وی ہیو دیٹ ول ٹو ڈو ہر چیز ہے اس ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے اگر کمی ہے تو ول ٹو ڈو ان شاء اللہ مجھے آج ان نوجوان قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں سے بہت تکوات ہیں میں نے ابھی ان کی دیکھی ہیں ماشاء اللہ بڑے کڑیل جوان ہیں اور ان کو اللہ نے بڑی حوصلہ دی ہے بڑے دے ہیو گریٹ ہیڈ اندر شولڈرس خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اس ملک کی خدمت کے لیے بھرپور آپ کو ہمت دے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ جو لینڈ کی بات کی ہے کہ دو ہزار آٹھ کو آپ کو یہ لینڈ ملی اور ابھی تک آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوئی تو یہ آئی جی صاحب مجھے کل پرسوں آپ بتا دیتے تو میں وہ لینڈ کی پروانہ آپ کے پاس لے کے آتا آپ کو آپ کے حوالے کرتا بٹ اینی وے اینی وے ان شاء اللہ بفور دا فال آف نائٹ اٹ بی ود یو ان شاء اللہ آج شام کو یہ لینڈ آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی اور جو سیلریز جو ہیں ان کے انسٹیٹیوشن کی جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہ بہت عجیب بات ہے کہ باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے آپ کی یہ پولیس کی جو اکیڈمی ہے اس انسٹیٹیوٹ کی ان کی تنہائیں ان کی ہم پلہ نہیں ہیں تو میں ابھی ان دا انٹرسٹ آف دس آف دس اکیڈمی دس انسٹیٹیوشن ان بچوں کی تربیت کے لیے اور اساتذہ اور ان ٹرینرس کے لیے میں ابھی یہ اعلان کر رہا ہوں پتہ نہیں فائنینس منسٹر مجھ سے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوں جتنی بھی رقم ہے آپ کی اس ادارے کی جو مینجمنٹ ہے جو فیکلٹی ہے ان سب کی جو تنخواہیں ہیں اور پرکس اینڈ پرویلیج ہیں وہ ان شاء اللہ باقی انسٹیٹیوٹ کے ہم پلہ آج سے ہو جائیں گے ان شاء اللہ اٹ بی ڈن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے اور میرے ساتھ نارا پاکستان اب پاکستان 